。我想清楚了，叶子办画展的事情，我还是决定让他去。不行，不能让叶子暴露在公众面前。他应该有他的生活。当然，你才是他的监护人，我没有权利干涉。我知道你是真心为他好，因为这件事情对我和叶子都很重要，所以我想找你商量一下。叶子从来不会随便和人亲近，可是从他第一次见到你。就和你特别投缘，我觉得叶子是把你当成了哥哥，也正因为他很依赖你，我也看得出来，你是真心喜欢他，关心他，所以我希望关于叶子的问题，能得到你的支持。我担心的是他的自闭症，过度的与外界接触对他的情绪没有好处。叶子就像我的亲妹妹一样，也是我唯一的亲人。不过我也理解你的想法，但你说，叶子总是要成长，总要学会面对，他也是时候要慢慢的去了解外面的世界了。如果我们不让他试试的话，怎么知道他真正需要的是什么呢？他的情况有点特殊。我知道。但既然画画是叶子的梦想，那么我一定要支持他。只要叶子能够开心，我做什么都愿意。你说呢？你的想法我已经了解了，但这毕竟不是叶子的想法。只要叶子同意，我 OK。叶子，哦，画这么多啊，累不累？嗯？呃，叶子，哥哥问你，如果给你办一个画展的话，你愿不愿意？叶子喜欢的话我们就办，不喜欢的话我们就不办。千万不要勉强。看得出来，叶子还是很喜欢的。只要他喜欢，我支持。中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，中，怎么吃不了苦了，皮特森？我吃不了苦，还你得瞧不起谁呢？我吃不了苦，你知不知道当时我为了开公司，我我披星戴月，我兢兢业业，我月黑风高的，这点苦算什么呀？你。行，你最辛苦，来，孙老板，吃点坚果，补充补充体力。三只松鼠，千万不要说我们仨啊！人家也是天天搬呀、啊、搬的嘛，但人家搬的是松子儿，我们搬的是梦想。那秦野呢，就是最帅的那一只；我呢，就是最美的那一只。啊，我呢？你啊，最能吃的那一只吧。这些可都是最高档的面料，你花多少钱买的？你是不是故意的？刚才人身攻击我，哎，现在要诬陷我，这个员工谁谁聘的啊？是我指定的。可是，我们现在连场地都没有确定下来，万一到时候要花很多钱呢？我知道钱紧张，但如果连最起码的品质都不能保证，我宁愿不做设计。是是是。设计金童的设计，当然要用最好的面料。漂亮。
真的漂亮，完美啊，简直！当然不能辜负了你这些好料子、啊。那当然。可是，怎么了？现在啊，场地要不然就是要价太高，要不然就是日期根本排不上。哎，那要不然，干脆搞一个街头时装秀。No no no。我们万一品牌定位在街头并不合适，而且一旦被人举报扰乱社会治安，会有损公司的形象。那怎么办？我有办法了。怎么样？觉得我的主意不错吧？嗯。就这儿啊，不能行吗？这地方也太小了。你说这，是，就在我们 Y 工作室举行我们品牌第一场秀。这里有这么大片区域空的啊，足够容纳一场小型秀，没必要把时间、金钱浪费在外部包装上。况且这里是我们新的起点，多没有想这一。也不是不可以吧？你别看这一个老窑厂啊，但你看这些砖啊、瓦呀、啊，整个屋顶啊，稍微装饰一下，跟你的设计风格还是很契合的。好，那我们万一的第一场秀就从这里走出，要走向世界。来，来呀！ Three, two, one, yeah! 早安，女王大人。这是外衣秀的邀请函。希望你派人去吧，另外给秦野留四个版面。你不去啊？我不想去。为什么？因为沈总吗？你哪来那么多问题啊？不是啊，这外衣秀是冲着秦野去的，又不关沈总的事，你干嘛这样？我要干什么还要你教我呀？出去。说实话，凶巴巴。你说什么？呃，我说你说什么都对。我现在就出去。沈总。帮我订个花篮，送到外衣工作室。呃、哦，那是以公司的名义还是您个人的名义？以我的名义吧。嗯，好嘞。欢迎来到我。
首先，我很荣幸大家能够受邀来到这里，见证 Y 一品牌的第一场秀。Y 一是个年轻的品牌，在服装界只是个婴儿，但对于我们 Y 一来说，是个企业。我们会坚持走好今后的每一步，我们会共同见证 Y 一的第十场秀，第一百场秀。这场秀以的 CT l i g h t 为主题，灵感来源于城市的快速生活节奏和城市光影为结合，充满自己色化配合流畅的廓形，独到异彩和华美的面料，展现现代女性的摩登时髦。相信大家看到这些光影灵活的面料搭配之后，一定会给你们带来一次全新的奢华时尚体验。我们万一品牌将会通过面料之美展现服装之美，希望大家今后能够多多关注，多多支持万一，我们会继续努力，给大家带来更多的惊喜。谢谢。文熙。最近辛苦你了。说真的，我已经好久没这么高兴了。你看什么？万一首秀大火之后，是我们迈向成功的第一步，值得庆祝。嗯。现在已经有一百多家服装品牌想要和我们合作了。哦哟，那不得了了啊！我打电话订房间啊，今天晚上出去嗨，哎，哎，不用，今天晚上庆祝要听我的，我早就准备好了，特别适合你。这么幼稚的游戏。那正好，你就走吧，我和秦叶两个人玩。那我就走吧，我订房间了。嗯是老大庆祝你首秀成功的礼物吧？沈一恩确实是挺有心的。什么呀？看看。辛苦了，今后把这收拾一下。恭喜两位设计师，完成了我们人生中的第一场大秀。哎，我也恭喜我们沈总，能够同时拥有我们两位大设计师。是我的荣幸啊。哦
，我忘了一件重要的事情。书上。首秀成功，我感觉还不够完美。第一台就是遗憾的艺术。如果刚才灯光再亮一点，模特出来的 timing 再稍微准一点的话，那才叫完美。你又来了，好吧。如果你觉得今天不够满意的话，那就在下一场秀里弥补我们今天的遗憾吧。来。是啊，梦想啊是要一步一步去实现的。起来。不要对自己太苛责了啊！来，伊恩，伊恩青爷，我向你们保证，五年之内，我们一定会站在巴黎时装周的 T 台上，来展示一场 Chinese Style 的时装秀。到时候，我们会让全世界都知道 ，Alice 是一个来自中国的品牌。哇哦，你的想法和我一样，我们不仅要进军欧洲市场。我们还要把中国文化通过我们的服装展现在全世界面前，哇哦，多么伟大的事情！哦，我们要让爱丽丝成为全中国的骄傲。哎 ，To Paris，To Paris。真是够应景的啊！我开了啊，嗯嗯嗯，今天不喝酒。酒先给我。啊！胡伟，打了半个小时，我脑子都打，哎呀！我不是故意的嘛，对不起啦。何谢，今天要送给你一样礼物。礼物。哦，还有一件礼物要给你，我要把 Y 一百分之十的股份转让给你，谢谢你一直以来的付出。真的不用，我有你送的项链就已经足够了，我不需要股份的，真的不需要的。嗨，你为我们做的一切值得拥有。对吧？你送他什么礼物，我管不着啊！你凭什么决定把公司百分之十的股份给胡谢？你哎什么？轮到你说话吗？你再怎么样也要算上我那百分之五嘛，我们一人一半才对嘛，是不是？<笑>你看，你看他笑。记住啊，公司不是你一个人的，是我们三个人的 ，OK？ 哼，哎，这是你应得的，也是我俩的心意，你就收下吧，啊？谢谢你们，就是很感谢你们。我让你准备的视频，你拍了吗？你交代我做的工作，我当然都有做，只是那个万一的时候，沈东也没去。去不去跟我有什么关系？我想他想的和你是一样的，就怕见了面彼此会尴尬。他有什么好尴尬的？他分明是心虚。你们干嘛这样啊？都这么多年的好闺蜜了，有必要为了一个什么路准的这样吗？何必？没事没事，你当我什么也没说。看视频。
大家能够受邀来到这里，见证 YE 品牌的第一场秀。但对于我们 YE 来说，是个企业。我们会坚持走好今后的每一步，我们会共同见证 YE 的第十场秀，第一百场秀。这次 YE 的秀办得很出彩，这是各大时尚版对 YE 秀的评价。评价都很高哎，其实也的确很努力，可以邀请外衣品牌进驻真 shop 了。可是现在真 shop 的功能模块还有支付没有搭建完毕，要不得？支付系统问题我来搞定，你去找一份完整版真 shop 报告给我。我觉得叶子的每一幅画都画得很棒。当然，但是要举办画展的话，不能带着所有的画，我们还要认真的挑选一下。我们可以从他近期的作品中挑选啊。我觉得画家可能是越到后面去画的越好。那可不一定。叶子的画属于抽象派，在乎的是意境，并不是技巧。你比如说我面前的这一幅，看似是潦草的涂鸦，可是，在简约和杂乱的线条当中，隐藏着率性和奔放。我觉得叶子是想通过这幅画来展现他内心的自我。你再比如说这一幅，看似简单，其实并不简单。叶子让油彩。任由重力的牵引，垂直的流淌着，有点人性。从这幅画当中，你感受到了什么？充满了自由。我喜欢他的画，他的画让我想起了抽象派的大师塞图姆布雷。其实我对艺术。也没有什么研究。不过既然你都这么说了，那我更加确认，我绝对不能埋没了叶子的才华。挑画不是一件简单的事情，交给我吧。这样，你去找张小姐，跟她沟通一下画展的事情。其他的，我来。好，辛苦你了。辛苦你了。怎么起来了？我想出去。去洗手间，去吧。你想到外面去，那可不行。你还记得哥哥跟你说过，一个人的时候不能到处乱跑吗？嗯。啊，我想起来了。哥哥还有个礼物要送给你。叶子醒了，这是你送给叶子的。对啊，一个定位手表，以后叶子如果迷路的话，方便找他。你想的真周到，当初齐磊也是这么做的。你，沈小姐，听说你刚才找我。啊，我们出去说吧。好，我跟你聊一下画展的事情。叶子，你到这边来玩，哥哥帮你挑画。贺先生您好，好久不见啊！也不知道您喜欢什么，就给你带两盒茶叶，一点心意。你还客气什么？还没祝你高升呢。坐坐坐
。听说你和易恩……嗯，您消息可真够灵通的。我们俩没什么事儿，就是闹了点小矛盾。这没事就好，人与人相处难免都会有些矛盾，说开了就好。啊，对了，你们那个真 shop， 我看了，是个好想法。我这次过来就是跟您谈真 shop 的合作。这是我们的项目策划书，您看一下。嗯、这个投资报告。做的不错，市场分析的也非常到位。我原本以为你们这个 shop 只是一个纸媒所谓的电子化，无非就是搞点 A P P 的阅读习惯的改变而已。没想到你们连消费、生活习惯都改变了，真是 amazing， amazing。能得到您的肯定，我这颗心啊，总算是放下了。这个项目我们愿意合作。只是，这个报告里面提到的支付系统问题，我们会派专门的人和你对接。你们那儿呢？我们这边由毕东负责，也是我的助理，也是这个项目的发起人。年轻有为啊！谢谢您的支持和信任。只是我有一件事要提醒你们。您请说。关于网络安全系统，这一部分一定不能省钱，平台还牵涉到海外。风控系统一定要完整可靠，支付渠道这一块是我特别关注的。您放心吧，我们这边会参照银行级安全标准，金库钥匙不会只在一个人的手中。看来我是多虑了。谢谢霍先生，那一会儿我订个餐厅，我们晚上一起吃个饭。哎，最近我最怕的就是出去吃饭，你还跟我客气什么？好吧，那我先回去安排了。跟张小姐聊完了，嗯，一会儿我送你回去吧。我还要去个地方。去哪儿？去拿完东西。哦。要不我们一起吧。嗯，好。以后给大家介绍的时候啊，可以主推这款钻戒。好，嗯，好的。你好。哎，你好，我来拿手链。好的，请稍等。这是给您修好的手链，您查看一下。真的修好了，谢谢你们。不客气，这是我们应该的。那我帮您包起来。好，您还有什么需要吗？不用了，谢谢。啊，那好，嗯，再见。要不要我帮你呢？不用了，谢谢。看来你是不打算回家了。是啊，现在有更重要的事情需要我去做。我见过你戴过一模一样的链子，是那条吗？啊，不是。那如果我没猜错的话，就应该是岑薇的。是啊，他当上副总编的时候是我送给他的，我们俩一人一条。他现在还不肯见你。所以我想去试试。那接下来你会跟我说，你先回去吧，对吗？你越来越了解我了。你等一下啊。喂。好的，我知道了，我马上过去。怎么了？有点急事，我得马上过去一趟。那要不要我陪你？不用了，我自己去就好。哦，走吧。你好，我就是陆准的朋友。我还记得你，上次就是你把陆准送来急诊的吧？嗯。当时没有留下陆准的联络方式，所以只好联络你了。没关系的，您今天特意叫我过来，是不是陆准身体有什么问题啊？不用紧张
，呃，并不是什么大问题。今天录准的检查报告出来了，呃，你看，我们在他的血液里发现了大量的抗排异药物。抗排异药物？那是一种免疫抑制剂，主要用在曾经做过移植手术的患者身上，是为了预防患者在手术以后对移植物产生排斥反应。我希望你联络到陆准以后，让他尽快再到我们医院做一个详细的检查。好，我会转告他的。好，那就这样，再见。恭喜你，我阿姨的秀非常成功。可惜那天我不在上海，没能参加你的活动。不过我有个消息要告诉你，是法国那个车牌的事情。摩托车车牌号码？是啊，那个车牌是属于法国当地一个摩托车俱乐部的。在事发的前一天，那辆车被偷了，摩托车主已经向当地警方报了案，警方已经注册在案。谁到的？抓到了吗？还没有。那这条消息就这么断了吗？你也别灰心，我已经安排我的私家侦探继续追查了。或许再过段时间就有消息了。胡老师，你有消息，一定要第一时间通知我。好，等我消息。霍先生，外面有人要找您。谁啊？是一位姓莫的先生，他说您认识他。姓莫的先生。霍先生，客人到了。你终于来了，我一直在等你呢。霍总知道我要来。坐。哎，既然您早就预料到我要来，那我就不啰嗦了。我要买您手上爱丽丝百分之三十的股份，以高出市场百分之五十的价格。你要和我做生意，总拿点诚意吧。什么诚意？你能够收购爱丽丝百分之三十的股份？那背后一定有强大的资金支持。我想知道，你背后的金主是谁？我背后确实有金主，但是我不能告诉你具体的事情。我可以告诉你的是，收购爱丽丝股份只是我个人的行为，跟我背后的金主没有任何关系。个人行为？叶奇磊？对，相信您早就应该知道我和叶奇磊的关系。我这么做也只是为了替他拿回属于他的一切。他人已经不在了，你拿回这一切又有什么意义呢？叶奇磊和沈一恩，他们有感情，你打着奇磊的旗号骗骗他，是可以的，可是绝对骗不了我。您跟沈一恩应该认识很久了吧？但是您真的了解他吗？你什么意思、啊？叶奇磊的死，真的跟沈一恩一点？关系都没有。OK， 您不愿意卖我股份，这没关系，但我还是要跟您打声招呼。沈一恩必须得出董事局，而且他的 CEO 的位置也坐不了几天。好大的口气！那要看你有没有这个本事了。我有没有这个本事，很快您就知道了。a l i c e 不过是我霍氏集团很小的一块业务，你要是敢乱来，我霍氏集团也不是好惹的。霍董，本来我们是可以成为朋友的，但是你为了一个沈一恩，就选择与我为敌，有这个必要吗？如果真的斗起来的话，一定会影响到 a l i c e 未来的发展。难道这是你希望看到的局面吗？你是商人，自然明白什么是为商之道。话我就说到这儿，那我就不打扰您了，告辞。
件时候，嗯，反正是紧了。七爷。哎，你帮我拿瓶红酒呗。哦，拿最便宜的，我烧菜用。找瓶红酒都找不到，你拿给我啊。这不是老大送来那瓶法国红酒吗？你怎么拿这瓶？没关系，就用就这个吧。那怎么行？这是老大特意送来庆祝你首秀成功的礼物，怎么能用来烧菜？拿这瓶就好了。